శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ ఈరోజు పాల్గుణ బహుళ ద్వాదశి ఈరోజే అన్నమాచార్యుల వారు శరీరం విడిచిపెట్టిన రోజు చాలామంది అన్నమాచార్యుల వారి గురించి ఒక మాట అడుగుతూ ఉంటారు ఏమిటంటే ఆవిడి అన్నమయ్య సినిమాలో చూపించిన ఆయన చరిత్రే అసలైన చరిత్ర లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉందా అని ఆ సినిమాలో ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్గానే తీశారు ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ కల్పించారు ఆ కల్పించిన వాటిల్లో సుగం చాలా బాగుంటాయి మనకి భక్తి భావాన్ని కలిగిస్తాయి చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి ఉదాహరణకి ఆ సినిమాలో ఉన్న క్లైమాక్స్ చాలా అద్భుతంగా పండింది కానీ కొన్ని కల్పనలు కొంత బాధాకరంగా అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అసలు అన్నమాచార్యుల వారి చరిత్ర ఏమిటి అనేది చర్చించుకుందాం మొట్టమొట తాళ్లపాక అనే గ్రామం తెలుసు కదా మనకి ఆ తిరుపతికి కొంచెం దూరంలో ఉంది అక్కడ నారాయణయ్య అని ఒక కుర్రవాడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయనకి పాపం చిన్నప్పుడే చదువుకోమని గురుకులానికి పంపించారు కానీ ఎంత ప్రయత్నించినా చదువు ఎక్కేది కాదు దాంతో చదువు రాకుండా ఇంటికి వస్తే తంతాను అని తండ్రి చెప్పారు స్కూల్లో ఏమో టీచర్లు చింతబరికలు పెట్టి చితకబాధిసేవారు అయినా సరే పాపం చదువు ఎక్కేది కాదు దాంతో ఆయనకి ఇంకా విరక్తి వచ్చేసి ఆ స్కూల్లో పెట్టే బాధలు భరించలేక ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ తండ్రి కొడతాడేమో అని భయపడి ఎలాగైనా చచ్చిపోదాం అనుకున్నాడు అంత చిన్నపిల్లాడు ఎలా చనిపోవాలో కూడా తెలీదు దాంతో ఏం చేశాడు ఆ ఊరి చివర చింతలమ్మ అని ఒక అమ్మవారి గుడి ఉంది ఆ గుడి పక్కనే ఒక పొట్టు ఉంది పాముల పొట్టు అక్కడ అందులో పెద్ద సర్పం ఉందని చెప్పి అందరూ పూజలు అవన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు అయితే వెళ్ళి ఆ పుట్టలో చేయి పెట్టేశాడు పెట్టేసి కాటేసేని ఆ సర్పాన్ని నేను చనిపోతాను అని వెంటనే అమ్మవారి గుండె కదిలిపోయింది ఎందుకంటే పిల్లవాడి ఎవరికైనా ఆవిడ తల్లే కదా వెంటనే ఒక స్త్రీమూర్తి రూపంలో ఎర్రటి చీర కట్టుకుని ఇంత బొట్టు పెట్టుకొచ్చి ఏమిటి నాయన ఈ పని ఏమిటి సాహసము అంది అంటే అమ్మ ఎంత ప్రయత్నించినా నాకు చదువు ఎక్కట్లేదు చితక బాధేస్తున్నారు నన్ను గురుకులంలోనూ ఇంకా నాకు బాధ వచ్చింది చచ్చిపోదాం అని ఇందులో చేయి పెట్టాను చివరికి పాము కూడా రావట్లేదు అన్నాడు ఆయన అనేసరికి ఆ తల్లి నవ్వి చెయ్యి బయటికి తీయించి నాయన ఇలా కాదు నీది తాళ్లపాక గ్రామం కదా అక్కడ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం ఉంది కదా వెళ్ళి ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చెయ్యి చేస్తే ఆ స్వామి దయతో నీకు విద్య వస్తుంది నువ్వు పుట్టింది ఇలా చనిపోవడానికి కాదయ్యా నువ్వు పుట్టడానికి ఒక కారణం ఉంది నీ మనవుడు మహానుభావుడు వైకుంఠవాసి వచ్చి నీకు మనవుడు కింద పుట్టబోతున్నాడు మరి ఆయన నీ వంశంలో పుట్టాలి అంటే నువ్వు ఉండాలి కదా అందుకని ఇలాంటి సాహసాలు చేయకు అని చెప్పి పంపించింది అమ్మవారు పంపిస్తే ఆయన వెనక్కి వచ్చేసాడు ఆయనకి ఆ మనవుడు అవన్నీ అర్థమయ్యేంత పెద్ద వయస్సు కాదు అప్పుడు సరే ఆ తర్వాత ఆయనకి ఒక కుమారుడు పుట్టారు నారాయణ సూరి అని ఆ నారాయణ సూరి గారే లక్కమాంబని వివాహం చేసుకున్నారు వీళ్ళిద్దరే అన్నమాచార్యుల వారి తల్లిదండ్రులు పాపం వీళ్ళకు కూడా చాలా కాలం పాటు పిల్లలు లేరు దాంతో ఎన్నో పూజలు ఎన్నో తీర్థయాత్రలు అవన్నీ చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక మహాత్ముడు ఒక ఇంట్లో పుట్టాలి అంటే మొట్టమొదట ఆ క్షేత్రాన్ని బలపరుస్తాడు భగవంతుడు లేకపోతే మహాత్ములు వచ్చి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పుట్టారు చూడండి శ్రీరాముడు పుట్టాలంటే దశరథుడి చేత ఎన్ని క్రియలు చేయించి చివరికి ఆయన పుట్టాడు అలాగనే వీళ్ళు కూడా ఎన్నో చేసి చివరికి పిల్లలు కలగకపోయేసరికి అయ్యో మన కర్మ ఇంకా తీరలేదన్నమాట అని తిరుమల కొండపైకి వెళ్ళి అక్కడ అడుగడుగు దండాలు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు వెంకటేశ్వర స్వామికి ఒక నామం ఉంటుంది అడుగడుగు దండాల వాడా గోవింద అని అడుగడుగు దండాలు అంటే ఒక అడుగు వేసి మళ్ళీ ఒకసారి నేల మీద పడుకుని నమస్కారం చేసి మళ్ళీ పైకి లేచి ఇంకొక అడుగు వేసి నమస్కారం చేసి చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ అది చేసి దర్శనం చేసుకుని పాపం అలసటతో వచ్చి అక్కడ మండపంలో కూర్చుంటే ఇద్దరికి కునుకు పట్టేసింది అప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి స్వప్న దర్శనం ఇచ్చి తన ఖడ్గా నందక ఖడ్గాన్ని ఆ తల్లికి ఇచ్చి నా ఖడ్గాన్ని మీకు ఇస్తుందని మీకు ఎందుకు ఇంకా బాధ అని అభయం ఇచ్చేత్త స్వామి వెంటనే ఆవిడి గర్భవతి అయింది అలాగ నందకం యొక్క అనుగ్రహంతో అన్నమాచార్యుల వారు వైశాఖ మాసం పూర్ణిమ రోజు పుట్టారు డేట్ల ప్రకారం అయితే తొమ్మిది మే పద్నాలుగు వందల ఎనిమిదిలో పుట్టారు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి దైవనామస్మరణ అంటే ఎంత ప్రీతో వాళ్ళ అమ్మగారు భాగవతము రామాయణము చెప్తూ అన్నం ముద్దలు పెడితే వెంట వెంటనే తినేసేవారు లేకపోతే అసలు అన్నం తినేవారు కాదుట చాలా తెలివితే అట్ల ఆయనకి దాంతో ఐదేళ్ల వయస్సుకే ఆయనకు ఉపనయనం చేస్తారు చేసేస్తే ఇవి చిత్రంగాను ఏదో పాడుకుంటూ అలా ఆడుకుంటూ తిరిగేవారు ఏమిట్రావి అని వింటే అవన్నీ ఆయన నోట్లోంచి ఆశువుగా వస్తున్న పాటలు భగవంతుడి మీద అలాగనే ఊరి చివర పొలాల గట్ల పడి తిరుగుతూ 
అక్కడ కూడా ఇలాంటివి పాడుతూ ఉండేవారు చూస్తే అవన్నీ ఆయన నోట్లోంచి ఆశువుగా వస్తున్నాయి తప్ప ఎవరు నేర్పిన పాటలు కాదు చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం కానీ తల్లిదండ్రుల యాంగిల్లోంచి చూస్తే అయ్యే పాపం పిల్లవాడు చదువుకోవట్లేదు ఏ పని చేయట్లేదు ఏమిటి ఇలా సోమరిపోతులా ఉంటున్నాడు అనిపిస్తుంది కదా ప్రహ్లాదుడి చరిత్రలో కూడా వాళ్ళ నాన్నగారికి అలాగే అనిపించింది అంటే పోతనగారు అంటారు జడతలేక నుండే జడుని భంగి అని అంటే జడత్వం లేదట యాక్టివ్గా ఉండేవాట కానీ చూస్తే అలా జడుల్లా ఉండేవాట ఎందుకంటే మనస్సు అంతా దేని మీద లగ్నమై ఉన్న మహనీయులు అలా ఉంటారు అంత ఎలాగైనా దారిలో పెట్టాలని చెప్పి అప్పటికి అనమాచారుల వరకు నాకు తెలిసి పదేళ్ల వయసు అనుకుంటా ఒక కొడవలు ఇచ్చి పశువులకి గడ్డి కోసుకురా అని చెప్పి పంపించారట అడవిలోకి ఎందుకంటే అలా కోసుకుని వస్తే ఏదో కొంచెం అలవాటు అవుతుంది అని ఈయన నందక ఖడ్గం అంశతో జన్మించారు కీర్తనలు రాయాల్సిన అపురూపమైన జన్మది తల్లిదండ్రులేమో కొడవలు ఇచ్చి గడ్డి కోసుకురమ్మని పంపించారు మరి విష్ణుము తూరుకుంటాడా చూస్తూ ఆయన ఏమైంది ఈయన గడ్డి కోస్తుంటే వేలు తెగి రక్తం కారడం మొదలుపెట్టిన కొడవలు అక్కడ పాడేసి అమ్మా అని గట్టిగా అరిచి బాధతో విలవెల్లాడుతూ ఉంటే ఈ లోపల కొంతమంది తిరుమల కొండపైకి వెళ్తున్నారు ఆ దారిలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటే తిరుమల అన్నారు అంతే ఎందుకో ఆ మాట ఆకర్షించేసి పదండి నేను కూడా వస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఇలా వెళ్ళిపోయే సమయానికి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అన్నమాచార్యుల వారికి ఒక పదేళ్ల వయస్సు ఉంటుందేమో ఇక్కడే మన సినిమాలో చూస్తే కనుక సినిమాటిక్గా తీయడం కోసం అని చెప్పి ఆయన స్థాయిని కొంచెం కిందకి దించేశారు ఆయన ఎవరో ఇద్దరు అమ్మాయిలతో తిరిగినట్టు ఆయనకి భగవంతుడు అంటే అసలు ఆసక్తి లేనట్టు ఆడపిల్లల వెంట తిరుగుతున్నట్టు గొడుగేసుకుని వాళ్ళ ముఖంలోకి చూస్తూ నడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి యతి రూపంలో వచ్చి దారి మళ్లించినట్టు ఒక మూర్తిని చనకేశ్వర స్వామి మూర్తిని చూపించి ఇవన్నీ సినిమాలో తీశారు కదా కానీ ఇది కల్పన ఆయన వైకుంఠవాసి ఆయన కిందకు వచ్చి అమ్మాయిల వెంట తిరగడం లాంటి పనులు చేయరు ఇక్కడ ఈ గొడుగేసుకుని చూపించిన కథ ఎవరిది అంటే ధనుర్దాసు గారు అని ఒక ఆయన శ్రీరంగం క్షేత్రంలో ఉండేవారు ఆయనకి జరిగిన సంఘటన ఇది దాన్ని తీసుకొచ్చి అనమాచార్యుల వారికి అన్నట్టుగా చూపించారు కానీ ఇది నిజం కాదు అనమాచార్యుల వారు చిన్న వయస్సులోనే తిరుమల కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయారు ఇలా అమ్మాయిల వెనకాల తిరగడం పాటలు పాడడం ఇలాంటివి ఆయన చేయలేదు ఈ సినిమాలో ఇదొకటి ఇంకా మధ్యలో కొన్ని శృంగార సన్నివేశాలు వస్తాయి రాజు చుట్టూను అవి ఒకటి కొంచెం బాధాకరంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఆ శృంగారం లేకపోయినా సరే ఈ సినిమా అంత గొప్పగానో ఆడేది ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా బాగుంది ఆ సినిమా కానీ ఎందుకో ఇలాంటివన్నీ పెట్టారు సర్లేండి ఏదో చంద్రుడిలో మచ్చలాగా సినిమాలో ఇది ఒక మచ్చ అనుకుందాం సరే ఇంతకీ కొండపైకి అందరూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పాప చిన్న కుర్రవాడు మాత్రం ఎక్కలేక ఆగిపోయాడు కింద పడిపోయాడు ఏమిట్రా ఇలా పడిపోయాను అనుకుంటే అప్పుడు అలమేలు మంగమ్మ అమ్మవారు వచ్చి ఆయన చెప్పులు వేసుకుని కొండ ఎక్కకూడదు కదా చెప్పులు తీసే ఇదంతా సాలగ్రామమయం ఈ కొండ అంటే స్వామి స్వరూపము అని చెప్పి ఆ చెప్పులు తీయించేసి స్వామి యొక్క ప్రసాదాన్ని అమ్మవారు నోట్లో పెట్టారు అమ్మవారి చేరుతో ప్రసాదం తిన్నాడంటే ఇంకేమిటి సమస్త విద్యలో వచ్చేసినట్టే కదా అవే ఆ ముప్పై రెండు వేల కీర్తనలకి కారణమేమో అంతే ఆయన తన్మయత్వంతో కొండ ఎక్కేసి అప్పుడు స్వామిని దర్శనం చేసుకున్నాడు అప్పుడు ఆనందంలో వచ్చిన కీర్తనలు అది ఓ అల్లది ఓ శ్రీహరివాసము అలాంటి కీర్తనలన్నీ అంతే తప్ప అవన్నీ కూర్చుని ఏదో పెంతో పుస్తకంలో రాసినవి కాదు అవి ఆయన ఆనంద పారవస్యంలో అలవోకగా ఆశువుగా వచ్చేసిన కీర్తనలు అవన్నీ ఇంకా తర్వాత స్వామి ఆయనతో ఎన్ని చిత్రాలు చేశాడో ఒకసారి అన్నమాచార్యుల వారు అలా కీర్తనలు పాడుకుంటూ ఒళ్ళు తెలియకుండా ఉండిపోయారు తర్వాత స్పృహ వచ్చాక చూస్తే రాత్రి అయిపోయింది అయ్యయ్యో ఈరోజు స్వామివారి దర్శనం చేసుకోలేదే నేనని చెప్పి ఆలయానికి పరిగెత్తారు అప్పటికే అర్చక స్వాములు ఆలయం మూసేసి తాళాలు వేసేశారు అబ్బాబు ఒక్కసారి తీయండి ఈరోజు స్వామిని దర్శించుకోలేదంటే నాయన ఇప్పుడేం కుదరవివి ఆలయం మూసేసాము ఇంక లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదు రేపు పొద్దునే దర్శనం పద అని చెప్పి పంపించేపోయారు అప్పుడు ఆయన బయట కూర్చుని ఒక కీర్తన చేసేసరికి విచిత్రంగా తాళం ఊడి కింద పడిపోయి ఆలయం తలుపులు వాటంతటా అవే తెరుచుకున్నాయి అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది అయ్య బాబోయ్ ఈ కుర్రవాడు సామాన్యుడు కాదు వెంకటేశ్వర స్వామికి మహాభక్తుడు అని ఇంకా కొండ మీద ఉంచేసి రోజు ఆయన లోపలికి పిలిపిస్తే ఆయన తన్మయత్వంతో కీర్తనలు చేసేవారు అక్కడున్న భక్తులందరూ పొంగిపోయేవారు ఆ కీర్తనలకి ఆ తర్వాత ఘన విష్ణు యతి అని ఒక మహనీయుడు ఒక ఆయన అనమాచార్యుల వారికి వైష్ణవ దీక్ష అనుగ్రహించారు ఆ తర్వాత ఆయన కొండ మీదే అలా కీర్తనలు చేసుకుంటూ ఉండిపోయారు పెద్ద అయిపోయారు పాపం తల్లిదండ్రులు ఎన్నో సంవత్సరాలు వెతికారు ఎక్కడికి పోయాడు మా అబ్బాయి అని ఎక్కడా దొరకలే దొరకపోతే చివరికి వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే 
మాకి బిడ్డని ఇచ్చింది వెంకటేశ్వర స్వామి ఆయనతోనే మొర పెట్టుకుందాం ఎక్కడున్నాడో చూపిస్తాడని మళ్ళీ తిరుమల కొండంపైకి ఆర్తితో బయలుదేరారు తీరా స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ అనవాచారులు వారు హాయిగా కూర్చుని కీర్తనలు చేసుకుంటున్నారు అది విని జనాలు పరవశించిపోతున్నారు వాళ్ళకి చాలా సంతోషం వేసి కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉన్నాక ఆయన రా ఇంటికి నీకు వివాహం చేయాలి నీకు ఇప్పుడు యుక్త వయస్సు వచ్చింది అన్నారు అంటే ఆయన వివాహం లేదు ఏమి లేదు స్వామి సేవకే నా జీవితం అంకితం అని అక్కడే ఉండిపోతానంటే అప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి స్వప్న దర్శనం ఇచ్చి అన్నమయ్య తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట విను నీకు మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇంటికి స్వామి పంపించారు అప్పుడు ఇంటికి వచ్చాక తిరుమలమ్మ అక్కలమ్మ అని ఇద్దరు కన్యల్ని వివాహం చేసుకున్నారు వాళ్ళు కూడా సాధనలో చాలా పై స్థాయిలో ఉన్న సాధకులు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు కాపురం చేశాక అహోబలం క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ షఠకోప ముని అని ఒక మహనీయులు ఉండేవారు వారి దగ్గర నరసింహ మంత్రాన్ని తీసుకున్నారు తీసుకుని ఎంత దీక్షగా చేశారంటే ఆ మంత్రసిద్ధి లభించి ఆయన కోరుకుంటే నరసింహస్వామి సాక్షాత్కరించేవాడు ఆ తరువాత తిరుమల కొండ మీద ఉండి వేల కీర్తనలు చేశారు మహానుభావుడు ఇంకా చివరికి ఒక వయస్సు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి పెనుగొండ ప్రభువు నరసింహరాయలు కొండపైకి వచ్చారు వచ్చి అనవాచార్యులు వారి కీర్తనలు విని ఆహా ఎంత గొప్పగా పాడుతున్నాడు ఆయన ఇలాంటి ఆయన ఆస్థానంలో ఉంటే రోజు కీర్తనలు వినొచ్చు కదా అని చెప్పి ఆయన్ని బతిమాలుకుని తీసుకొచ్చి తన ఆస్థానంలో పెట్టుకున్నారు రోజు ఆయన చేత వెంకటేశ్వర స్వామి మీద కీర్తనలు చేయించుకునేవారు అంతా బానే ఉంది ఒకరోజు అన్నమాచార్యుల వారు ఏం కో చిగురు టధరమున ఎడనెడ కస్తూరి నిండెనో అని ఒక అద్భుతమైన కీర్తన ఉంది అసలు ఎంత శృంగారపరంగా ఉంటుందో ఎంత బాగుంటుందో ఎప్పుడైనా స్వామి అనుగ్రహిస్తే దాని అర్థం ఏమిటనే చెప్తాం మీకు చాలా బాగుంటుంది ఆ కీర్తన అది చేస్తూ ఉండగా అప్పుడు ఈయనకి ఒక బుద్ధి పుట్టింది పుట్టి నా మీద కూడా ఇలాంటి శృంగార కీర్తనలు రాయించుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని అప్పుడు అనవాచార్యుల వారిని అడిగితే ఆయన నరహరి కీర్తన నాని న జిహ్వా ఒరుల నుతింపగ నోపదు జిహ్వా అన్నారు అంటే నా నాలుక నరహరి కీర్తనలో నానిపోయింది దీంతో ఒక నరుణ్ణి కీర్తించమంటావా నా వల్ల కాదు అన్నారు అనేసరికి అప్పుడు ఆయన కోపం వచ్చి శిక్ష వేశారు మనకి చాలా సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు ఇలాగ సంఖ్యలు లాంటివి వేసేసి లోపల పెట్టేశారు ఈయన నరసింహస్వామిని ప్రార్థిస్తే ఆ సంఖ్యలు ఊడి కింద పడిపోయాయి వెంటనే కాపల వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు ప్రభు ఇలా వాటంతటా అవే ఊడిపోయి అంటే హట్ వాటంతటా అవి ఎలా ఊడతాయి పదండి అని చెప్పి రాజుగారు వచ్చి మళ్ళీ సంఖ్యలు వేస్తే ఈయన మళ్ళీ నరసింహస్వామిని ప్రార్థిస్తే మళ్ళీ ఊడిపోయి అప్పుడు అయ్యా నన్ను క్షమించండి మీరు మహానుభావులు మీ దగ్గర నేను చెయ్యకూడని అపరాధం చేశాను అని చెప్పి ఆయనకి క్షమార్పణ చెప్పుకున్నాడు ఆ రాజు అప్పుడు అనమాచార్యుల వారు అపచారం చేసింది నువ్వు కాదు నేను నేను ఉండాల్సింది స్వామి కొలువులోను వచ్చి నీ కొలువులో ఉన్నాను నేను మళ్ళీ ఆ ఆనంద నిలయానికి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి గబగబ తిరుమల కొండ మీదకు వచ్చేసారు అప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆయన మళ్ళీ కీర్తనలు మొదలు పెడితే పొంగిపోయి అన్నమయ్య ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావయ్యా ఇన్నాళ్ళును నీ కీర్తనలు లేక ఏదోలా అనిపించింది నీకు ఒక వరం ఇస్తున్నాను ఇక్కడి నుంచి ప్రతిరోజు రాత్రి ఆఖరణ నీ కీర్తన విని ఆ చెవులతో ఇంకేది విన్నయ్యా నిద్రపోతాను నేను అందుకని నువ్వు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకయ్యా ఈ కొండ మీద ఉండిపో నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఎలాగయ్యా అని స్వామి అడిగేట్ట ఎంతటి అదృష్టమో చూడండి అందుకే అప్పటి నుంచి అనమాచార్యుల వారు పొద్దున్న స్వామికి నిద్ర లేపేటప్పుడు ఆయన కీర్తనే రాత్రి స్వామికి పవళింపు సేవ చేసేటప్పుడు ఆయన కీర్తనే ఇప్పటికి కూడా అదే కొనసాగుతూ అనమాచార్యుల వారు వంశీయులు ఇప్పటికీ అక్కడ కొండ మీద ఉన్నారు తిరుమల కొండ మీద మనం వెళ్తే వాళ్ళని దర్శించుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇప్పటికీ రోజు అలా రెండు కీర్తనలు చేస్తే అర్చక స్వాములు వాళ్ళకి తాంబూలం అవన్నీ ఇచ్చి సత్కరిస్తారు ఇలాగ అన్నమాచార్యుల వారు దాదాపు తొంభై ఐదేళ్ల పాటు జీవించారు వారు రచించినవి ముప్పై రెండు వేల కీర్తనలు అంటే ఆలోచించండి ఏదో ఒక పది సంవత్సరాల వయస్సులో ఎప్పుడో కీర్తనలు ప్రారంభించారు అనుకుందాం అంటే ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలలో ముప్పై రెండు వేల కీర్తనలు రాయాలంటే మినిమం రోజుకు ఒక కీర్తనైనా రాయాలి అంటే ఆ మహనీయుడికి ఎంత పూనిక ఆలోచించండి ఇంకా పగలు రాత్రి అదే నామస్మరణ అనమాట అది ఆలోచించండి ఆయనకు ఉన్న డెడికేషన్ ఏమిటి అనేది ఆఖరికి ఆ కీర్తనలు అన్నిటినీ రాగిరేకుల మీద రాయించి ఆనంద నిలయంలోనే ఒక చోట పెట్టించారు పెట్టించి అప్పుడు స్వామికి అప్పు చెప్పి స్వామి ఇదిగో ముప్పై రెండు వేల కీర్తనలు నీకు అప్పు చెప్తున్నాను దాచుకో నీ పాదాలకు తగనే చేసిన పూజలివే పూసే నీ కీరితి రూప పుష్పములివే అయ్యా దాచుకో అంటే స్వామి నిన్ను పువ్వులతో పూజ చేయలేదు నేను ఈ ముప్పై రెండు వేల కీర్తనలతో చేశాను ఇవే నీ పాదాల మీద వేసిన పువ్వులు దాచుకోవయ్యా అని చెప్పి ఆ భాండారంలో భద్రపరిచి పదిహేను వందల మూడవ సంవత్సరం పాల్గొన బహుళ ద్వాదశి రోజు అనమాచార్యుల వారు శరీరం విడిచిపెట్టి స్వామివారి నందక ఖడ్గంలోకి లీనమైపోయారు 
ఇప్పటికి కూడా మన అన్నమాచార్యుల వారిని దర్శించుకోవడానికి నాలుగు మార్గాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది అతి తేలికైన మార్గం ఏమిటంటే వారి కీర్తనల్లో వారిని దర్శించుకోవడం ఆ కీర్తనలన్నీ చక్కగా భద్రపరిచి ఉన్నాయి దానికి తోడు మనకి శ్రీమతి శోభారాజు గారు శ్రీ బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది అద్భుతంగా కీర్తనలన్నీ చేశారు అవి వింటూ ఉంటే వాటిలో అనమాచార్యుల వారిని దర్శించుకోవచ్చు రెండవది ఏమిటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు స్వామికి తడుం దగ్గర నుంచి లాగా బట్ట అంచులాగా కనిపిస్తుంది అది కానీ అది బట్ట అంచు కాదు అది నందక ఖడ్గం అక్కడుంది ఖడ్గం అందులో అన్నమాచార్యుల వారు ఉన్నారు అందుకని మీకు ఇంకొక సెకండ్ ఎక్కువ దొరికితే దర్శనానికి నందక ఖడ్గాన్ని దర్శించుకోండి ఇంకా మూడవది ఏమిటి అంటే ఆనంద నిలయానికి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉత్తరం వైపుకు వచ్చారు అనుకోండి అక్కడ అన్నమయ్య భాండాగారం అని ఉంది దాని పైన మన భాండాగారానికి ఎదురుగుండా నించుంటే కనుక రెండు మూర్తులు కనిపిస్తాయి ఇటొకరు ఇటొకరు అందులో మనకి కుడివేపు ఉన్నాయని అన్నమాచార్యుల వారు ఎడమ వేపు ఉన్నాయని పెద్ద తిరుమలాచార్యుల వారు ఎలా చెప్తున్నారండి అంటే వయస్సు కనిపించేలాగా అన్నమాచార్యుల వారి మూర్తి మీద ముఖం మీద ఒక చిన్న మడత చెక్కారు అది గుర్తు అక్కడ నమస్కరించుకోండి ఒకసారి ఇంకా నాలుగవది నాకు మనస్సుకు బాగా నచ్చింది ఇంకొకటి ఏమిటంటే హైదరాబాద్ ఆ హైటెక్ సిటీకి ఒక రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో అన్నమయ్యపురం అని ఒకటి ఉంది అక్కడ శ్రీమతి శోభారాజు గారు అన్నమయ్య భావనావాహిని అని వెంకటేశ్వర స్వామికి ఒక ఆలయం కట్టించారు ఆ ఆలయంలో విచిత్రం ఏమిటి అంటే గర్భాలయంలో మూల విరాట్టుతో పాటు అన్నమాచార్యుల వారి మూర్తి కూడా పెద్దది ఉంటుంది ఉండి ఆయన కీర్తనలు వినిపిస్తూ ఉంటే వెంకటేశ్వర స్వామి విన్నట్టు ఉంటుంది చాలా అపురూపం చాలా అరుదు ఎక్కడా ఉండదు అలాగా శోభారాజు గారు ఆ ప్రాంతానికి అన్నమయ్యపురం అని పేరు తెప్పించటానికి అలాగే అక్కడ ఆలయం కట్టడానికి ఆవిడ జీవితం అంతటినీ అంకితం చేస్తారు మొన్నీ మధ్య ఆలయానికి ఈ కుంభాభిషేకం కూడా జరిగింది ఆ తల్లి నాకు సోదరి లాంటి ఆవిడ ఎంత ప్రేమతో ఆహ్వానించారో నేనేదో ఈ ప్రాజెక్టు పనుల్లో పడి వెళ్ళలేకపోయాను దురదృష్టవశాత్తు కానీ మనస్సంతా అన్నమయ్యపురం మీదే ఉంది ఈసారి మీరు ఎవరైనా హైదరాబాద్ వెళ్తే కనుక తప్పకుండా దర్శించుకోండి అక్కడ కూడా అన్నమాచార్యుల వారు ఇప్పటికీ పలుకుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు అక్కడ స్వరార్చన చేస్తూ ఉంటారు ఇది అన్నమయ్య చరిత్ర అన్నమాచార్యుల వారి దివ్య స్మృతికి మరొక్క మారు నమస్కారం చేసుకుంటూ శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన ఆధ్యాత్మిక వీడియోల్ని మూడు ఛానల్స్ గా విభజించాం మూడు ఛానల్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి